Είσαι γονέτα και ούτε. Και εγώ θέλω να μιλήσω για τον Μιχαήλ. Για τον Μιχαήλ. Okay. So, the, to be clear, how is the competition? Does not mean this does not mean Germany is fighting Holland. All are just fighting in the first series. Judges passes, pot figures, and from the totality of the players, those that get the most points, the four that get to the most points get to the final four. Okay. Um, le format de la classification, ça ne veut pas dire que l'Allemagne est en train de lutter contre le Pays-Bas. Simplement, c'est l'ordre de travail. Mais les juges, ils vont classifier, donner euh, numéroté, et puis ceux qui ont le plus de points de la totalité, les quatre meilleurs classifiés passeront à la finale. Non D'accord Okay. Listos? Tú lo llevas a este. Okay. So let's start. We have media ready. On commence. On va voir comment ça marche. No, tu sais, il arrive. Vas-y, vas-y. No, no, We have to um, see. Never last.
pela segunda parte. Est-ce que vous voyez bien le travail sur l'écran Un taco azul. Ça me passe à from Sweden is working on left front foot by the time Poland is dealing with the hind right foot. Poland is getting through the knife work. 
He's using a roto, a roto clip, flat disc uh, grinder with four blades. Change the limb. Too high. Of course, it's not easy to get a good cow flow because we are all here, we are chatting. It's not the ideal environment for the cows or animals. <laughs> ah, she's gone, she's okay. She's just there for five minutes. I think she can forgive us. No? Je crois 
que les pauvres vaches elles sont un peu énervées avec tellement de monde, mais elles ne vont pas être pour longtemps, elles vont nous pardonner. Je ne sais pas si c'est à cette vie ou à la prochaine. <rire> Good. Let's see if you get to the final. It was easier than that one. Yeah. I don't know how the judges qualify that. You had an easier cow than those that had. <laughs> you are happy with what you did? Okay. Eki, 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 me has llamado. Allo, les Bleus, la France contre le Luxembourg. Bravo la France, hip hip hip, hurra. Je, je pense qu'il n'y aura pas tellement de monde de Luxembourg, mais hip hip hip, Luxembourg, hurra. France against Luxembourg. I presume there are more French supporters than Luxembourg ones, but also we support Luxembourg. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Tú sabes cuál es Francia y cuál es Luxemburgo? No, no. So, in this case also, you can see, you can observe that these are quite uh, normal fit. So, should be, in theory, faster and easier to do, no? Compared, especially with the first cow that got this overgrown front fit, no? On peut voir sur cette vache telle que la précédente que c'est des pieds très normales. Donc, ça devrait être un travail assez routine, assez facile et rapide à faire en comparaison avec la première vache et ses pieds avant. Ya está. Estaba como un tiro, ¿está ya lo han dicho? Los dos. ¿Esto qué han sido? ¿Estos qué han sido? No, ¿esta cuál es? Esta es la primera vaca que hacemos. Ah, esta es la Suecia. Second. ¿Habéis acabado? ¿Esto es finish? Ok. They go for the second round. France Luxembourg. They have already done the first two legs. Judges are qualifying. Do you also say in Sweden it's more regret? Or is it just Denmark? Danish. Because when I was in Denmark learning to trim, yeah. I was we were getting food in the farm. Yeah. And every time I was asked, they couldn't speak a word of English. Cal, that was with Carl Corner. No, no. no. Carl couldn't speak English, no. So I was asking, what is this? And I was saying, it's more of a small bro. Next yeah. day, different thing. It's yeah. more of a <laughs> I understood it's more it's butter it's butter. and blood is bread. No, yeah, it's like same in Sweden also. Oh, okay. oh, yeah. The closest to it. 
down to um, uh, Denmark and Sweden is Malmo? Yeah, it's not Malmo. Is Malmo is the only place I've been on the one that's yeah. yeah. with pad, uh, with roof, with a with a, with a bridge. bridge. When I was a student there, there was no bridge. No. So one time I came with uh, for a biogas because I've been in the biogas. Yeah, yeah. For a biogas stuff, and we went to Malmo. Ah, Malmo, so yeah. It's the only time I've been here. Yeah. <laughs> Just to pass, to cross over the bridge, and because we were visiting one facility by a girl, built by Bigger Dan. Uh, my son, Eki, he worked for eight years for a Danish company yeah, okay. in the biogas. The biogas. He was engineering biogas. Oh. And he said, I'm not staying living in Denmark, so he came to this business, and I say, okay, perfect. <laughs> I get a fight. <laughs> eh, ahora que estamos. Eh, a ver, este ya está, ¿no? Ha entrado ahora. Y esto es. Ok. So, France and Luxembourg are finished. And let's see what judges see by the time you can watch at the screens. You can judge yourself also. And. ¿Quién va aquí? ¿Qué país es? Daniel, ¿qué países van ahí? Iván, Noruega, Ok. So, now we go to the North Cape, Norway, uh, and Belgium, the center of Europe. Ok. I think in Norway there are many, many rubber mats in the farm, no? It was almost mandatory for every farm having rubber mats on the farms. Well, la cosa va bastante bien, eh? See the gentle flow this time. This time flow has been good. We have a new cow. And let's see. This cow you can maybe see at the screen that it's a little bit more complicated than the prior two ones. So Norway and Belgium have to deal with a cow with a little more work. And I presume, I'm sure, judges are also taking this in account. Hello. Cette vache dans la normalité, mais quand même, elle a un peu plus de différence de mesure d'onglons entre l'extérieur et l'intérieur, donc il y a un petit peu plus de boulot, mais on voit que c'est sain, c'est bien balancé les talons, donc on est encore parmi ce qu'on dirait des vaches limites, non Des vaches qui sont bien déjà comme ça. C'est un peu ce qu'on cherchait pour cette compétition, hein c'est la façon de, de voir. Après viendra la discussion si ça paye de parer ça ou... On n'a rien à faire. Mais si tu fous rien, je crois que tu ne vas pas gagner. <laughs> tu ne vas même pas être payé. <laughs> so, 
take in mind that most of these cars are in the limit that uh, they are quite okay. That are cars that probably do not get big benefit of being trimmed. So some of them, it's even the decision whether to trim or do nothing, no? But of course, this is a competition that can be chosen this way to make it more equal for people. And uh, mm, the discussion still remains there, whether what to do, provided you don't over trim. Do you agree? Yes. If you agree with me, Okay, these front feet have a little bit more work, especially the right one. It's a little bit twisted inwards. Uh, by the time, I just make some comments. From my experience, when we talk about Corcus Curclo, many farmers told to us, tell to us when we get to the farm, oh my cows have Corcus claws at the inner front foot. For me, it's not a real Ford Corcus Curclo. It's just an adaptation to the feeding pattern with the, the way they eat. When the cow is in pasture, she eats like this. When the cow is in the barn, she eats like this. This leads to an overgrowth of the inner club, but inside the structures are fully okay. So this is not a real corcus crew club. The corcus crew club is a disease that comes from inside and all the bones are twisted. And uh, sometimes farmers mistake, do mistake. For, of course, for me, it's way less important the problem in this front foot that is much more something cosmetic than a real problem, many times. Je disais que à cette vache aussi, si c'est vrai que les antérieurs, les onglons antérieurs depuis avant, Surtout du côté gauche, ce sont un peu plus grands et un peu déformés. Et alors, je fais un commentaire avec, dans mon expérience. Il y a pas mal de fois que l'éleveur te dit J'ai des. Comment qu'on dit Corcus Truclo. Les. Ouais, ça. Une rotation. Moi, ouais, j'ai une rotation à l'intérieur. Pour moi, c'est pas ça. C'est un pied normal que simplement. Les vaches en pâture ont beaucoup moins ça parce qu'elles mangent comme ça, tandis que les, que les vaches, euh, disons, dans la ferme, elles mangent comme ça. Et alors, petit à petit, cette déformation se fait, mais ce n'est qu'à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a pas de rotation. Donc c'est un pied un peu anormal, et disons, le travail a une partie du cosmétique importante, non Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Ce n'est pas le même problème du tout. Une rotation, c'est un vrai problème, hein Et une rotation, ça va pire, hein ça, ça peut attendre. Finish Norway, Belgium, you are finished now, it's time to judge us. Where are you from? Belgium. Okay, our Belgian friend is used the DL, the Motec DL wheel. Notre euh, copain de la Belgique a utilisé le disque de Motec DL. Et notre Norvégien. Et ahora que vienen. Estos que son, Daniel, estos dos. Esto va muy dinámico, vamos. Ya todo bien. Finlandia con Irlanda. Ok. Now it's Finland against Ireland. Uh, seems to me, let me know, you don't agree that things are running quite dynamic. And I hope you can see enough to make at least a rough idea of what's going on there. Of course, it's not easy because we are a bunch of people and by the time we are not disturbing too much the cows. 
From my side, I am quite happy. I don't mind who is winning. I wanted the whole game work okay and gave, give to us the opportunity to assess what others do, to compare, to see if in other countries the work is very similar or very different to what you do. And for me, it's the real important thing in this season. And the fact of having the cup is anecdotic. But it's nice, it's fun, no? And it's golden cup, pure gold. I don't know how many kilats, maximum kilats of gold. Five kilats. <laughs> Donc, vous dire que l'objectif de ceci pour moi est très intéressant, c'est finalement voir et comparer comment se font les parages dans d'autres pays, dans d'autres environnements, si ça ressemble beaucoup, si ça ressemble pas, si ça commence à rassembler davantage, et s'il y a quelques détails, vachement plus que le fait qu'il va gagner ou pas, que bien sûr, chacun veut remporter l'onglet d'or pour son pays. Mais <rire> finalement, l'objectif, c'est maintenant ici. C'est un peu ouvrir les yeux. In fact, one thing I, I forget, I forgot to tell to you yesterday, I'm taking profit, I have the microphone, I have the power now, is when Richard Tourette, the vet from um, Portugal, gave his lecture, I presume you realize that there is a still an opportunity to open new markets that is a possibility to help also the beef industry. Uh, much less pressure and education has been given towards beef farmers regarding the importance of food care. And I know several examples. Here, for instance, there is one who are working in a profitable and successful way with beef animals or combined with dairy animals. Don't forget it. Beef bulls have a high value, and if they get lame, they need you, and uh, by the other side, you are, must not be in a rush, and you can charge some money, eh? But it's not bad also. Alors, pendant qu'ils travaillent, une chose que j'ai oublié, de, de, de vous dire hier, quand M. Toury, Richard Toury a fait sa présentation, c'est qu'il y a un marché chez les élevages de viande. Il y a un endroit où on peut être utile. Ici, à leur expérience, on peut compatibiliser avec élevage laitier ou spécialiser en viande. Mais les taureaux de viande ont un gros prix. Donc, il faut travailler tranquille, tel qu'il a dit, et on peut charger. Hein? Tirer un petit pagnon pour la maison, en même temps qu'on aide le fermier et le taureau. Je n'ai pas eu bien l'opportunité de voir les pieds avant. Je vois, ouais. Cette vache est vachement plus compliquée et a réellement clair besoin de parage. Je ne sais pas si vous avez remarqué au postérieur comme l'extérieur envahissait l'intérieur, et spécialement à la zone axiale, non Là, on fait, 
elle avait besoin d'un gros creux axial, clairement. Non Donc cette vache-ci, ouais. Côté intérieur, c'est ma voix. Il ouais, y a un peu de boulot. Je voudrais vous faire remarquer une remarque intéressante pour moi. C'est souvent que ça arrive au pied avant. Long, long extérieur est plus court, mais pourtant le talon est vachement plus haut. Hein, ça arrive souvent. Quelle solution qu'on donne On descend le talon de l'extérieur. Il y a de tout. So, one remark in this cow, at the front foot, we could see before trimming that even though As always, the lateral front claw was shorter, the heel was way higher than the heel in the inner one. When you have to deal this in trimming, my wonder is, do you lower the heel of the lateral claw to the height of the inner claw, or do you let it as it is? There are differences in approach. I just make the question. Donc, remarquez, à long long extérieur de la postérieure euh, gauche, comme il y avait vraiment une certaine double sol, on ne voyait pas de lésion, c'était sec, mais ce n'était pas si facile que les autres, il y avait plus de boulot. Et bien sûr, il se bénéficiait davantage du parage, cette vache aussi. Ça a réellement été vachement plus en risque d'avoir quelques problèmes à la, à la zone typique de l'ulcère, non De la cérise. Mauvais. Télévision Salicia ou... De la comarque. Ah, mauvais, mauvais. <rire> Local TV is coming. <rire> Keep close. This is a spectacle for the region. Whoa! <laughs> so, I make a remark on this particular cow. This one really was getting a real benefit of being trimmed because of the shape of the lateral hind claw that was really overgrown towards the inner claw, especially in the, uh, in the in the axial area, no? So she, we are, by logic, decreasing the risk of having any kind of soul bruising or soul ulcer in the typical space, no? Maybe it's the first cow in the hind feet we have some, seen that in, the fir in this first season. Okay, so this first season is over. I see Dutch people with typical orange color that are going to paella. Uh, les Français, les Français, vous pouvez ma aller, aller manger votre paella. Merci pour... Uh, et vous avez les caméras là pour continuer à voir la compétition en même temps que vous mangez. So, now, 
We have, uh, let's say, two, three languages. We are trying to speak some English, Spanish, and maybe, who knows, some Italian. Invented Italian because I can't speak Italian. Eh, adesso è il momento di parlare inglese, piccolo italiano e spagnolo. Eh, può essere che io non parlo molto italiano perché la verità è che il mio italiano è tutto inventato. Eh, ha arrivato il momento del gruppo in cui quale noi comunicheremo in inglese, spagnolo e italiano. Bueno, per se acaso, ripeto un poco come va a funzionare questo. Eh, tenemos aquí dos potros. En la primera sesión le ha costado un poco arrancar debido a los chicos de las cámaras que tienen mucho cable aquí. Un aplauso por las cámaras. Bien, bien, se esmeran. Muchas gracias, señor cámara. Ha habido un rato de incertidumbre, ¿no? Sí, sí. Eh, bien, entonces, eh, van entrando... Lo, el, el, digamos, el coordinador que es Ruche Bellet con el, con el pito va poniendo ritmo, bueno, no sé si es otro, no, yo creo que sigue él, y van arreglando pezuñas, las podréis ver mucho mejor en las pantallas que en la realidad, y desde las pantallas seguir la jugada. Um, in this season, this is the second season, things probably, in the first season things have, things have flown quite well, except at the beginning because we had some trouble, but it's logical. You see there's a bunch of cables here. So someone was not in the right place, like with crushes. When, some, when something fails, it's always the cable. Uh, so the idea is by the time there is a team, there are two trimmers at every cruise. They have the chance to trim one front foot, one hind foot. Of course, Azar is there. Uh, they have been trying to sort very regular, similar feet. Most we could even discuss whether they pay for being trimmed or not, but it's the way to have it more equal. But of course, some cows arrive and are some different and some more difficult. It's part of the work of the judges to take this in account. So by the time these two people do their work, they are changing the cow in the other side. Pues, ¿Qué pasa? ¿Hay prisa o qué? No, lo queremos de plano. Sí. Eh, pues está los hasta el final aquí. No, porque no vamos a hacer nada al fin aquí. Ya, ah, pues bueno, pues ya hacen noche en otro lado, pero está los hasta el final. Voy a ver a Juan, que dice que ahora lo toca. Lo voy a ver. ¿Te vas a ver a Juan? Claro, a ver qué es lo que hace Juan. A ver. ¿Y eso? Dame cuenta a ver cómo va la cosa. No, hombre, una pena que nos quedéis aquí a la apoteosis a ver quién gana, ¿no? Pues en la tele, sí, vale, pues, en oye, pues buen viaje y gracias por el detallito. No, hombre, y ya he hablado con bueno. estos y han dicho que esos quesos los van a comer estos chicos que se han metido un culo. No, les daremos medio queso a los de Digitrim y el resto a los pateros. A los pateros de acá. Venga. Bueno, pues nada, un gusto y ya sabéis lo que hemos hablado. Y el cuido de ave. Y dándole vueltas al tema. Ya, yo ya les he comentado esto. Ya, ya he dicho, mira, no sé qué foto necesitan, tal y cual. Digo, no te preocupes, cualquier foto que funcione bien, va a cargar por chaconeta. Te quiero decir, mira, pero ahí te compran las máquinas muy fijas, con luces y cosas. Yo, mira, bueno, no te va a matar a... Cuando ya no se ve, te vas a casa. Pero bueno, se habla. Venga. Buen viaje. gente mira ahí la televisión en feito esto sí, sí, va mejorando pero bueno hay que ir cambiando el formato ¿eh? hay que ir adaptando porque si no claro y además los demás aprenden ahora mismo sí, 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 pues, por sí. ejemplo este año hay muy pocos italianos porque en su asociación han hecho una cosa parecida pues ya no han venido. Pero hay que tener una idea nueva. Por ejemplo, esto, el concurso es nuevo. Este, ¿no? sí. le, digo, le dije a Daniel, Daniel es el que organiza, y le digo, oye, ¿y el concurso? Hace muchos años que no hacemos concurso, ¿no? 
con la experiencia anterior, caía con dos máquinas, pues decía este. Es cambio de jueces, ¿vale? Entonces en cada potro va a haber unos jueces diferentes a los anteriores que, no evalu que, va que nunca evalúan a sus países. Ok, so, I, I, a small explanation also about how referees are working. Since there are referees from every country, like in Eurovision and ABBA, no? um, to organize this, I think we have something around a bunch of 16 judges or something like that. So, they are switching. The first group of referees are gone for food now. Now there is the second half of referees that are now judging here. Four of them are on this cross, four of them are on that cross. And then for the final contest, all referees are judging it. Okay? Entonces, ¿cómo funcionamos con los jueces? Pues esto de los jueces se ha decidido hacerlo estilo Eurovisión. Todos los países votan. O sea, otro lío más. Entonces, el asunto es que lo que se pone es la mitad de los jueces han estado antes, ahora han marchado ya a comer, ahora están la otra mitad de los jueces, de los cuales cuatro están en esa mesa y cuatro en esta mesa, ¿no? Y van puntuando. Cuando llega la final, que se van a clasificar los cuatro que más puntos saquen aquí, ahí sí que estarán todos los jueces calificando. Tener en cuenta que no porque aquí esté un país y ahí el otro están compitiendo entre sí. En realidad la competición es entre todos y va a puntuación, ¿no? Oye. farmers are more with AI choose yeah. and yeah, really? some you use this uh, no, the scale. I don't know, no, they, they use a the human observation ah, because you told me AI, AI. Ah, the, when, the AI, when the AI this shall be even much more 
And I think all this streaming business is changing a lot and is specializing. And uh, this is uh, precision farming, and we must make precision medicine. It doesn't pay so much to make these big amounts of cows to find the problem cow. And then the rest, they are the government. But so you are more or less against, against preventative trimming? No. I, Before I mentioned to you the difference in climate. Yeah, yeah. Is that when I work for Almarai company in the middle of the desert, I've been for 20 years. Concentrate on those particular cows. If you want, consider potentially chronic cow any cow that can lay once and give to her enticing training for her to fly. And forget all the rest. Unless they show a normal gait, a normal feed, and like that. So in this case, we also have a number of farms in the farm that most of cows are doing what you think. And this doesn't mean I told you, Northern Spain, for instance, I like to in Germany also. I've been wanting to go by Germany. Cows when you see the more we dream, the better. Climate makes a uh, huge difference. Because together with climate comes facilities, everything. Here, the only real issue is the stress. And there we get the chronic cows for the year, for the year, for the year. In uh, late July, October. So here we say the farmer makes money during the, during the first half of the year to pay the trimmer for the take on the farm. Sunbedding, sunbedding tends to be fresh and they don't mind so much light, but they ventilate much worse. So naturally they tend to start to ventilate better. And again, that's why here now the farms they put they don't put don't put any more on the lunch pad over the free stuff to minimize this effect. Spain, uh, the one who made the show, uh, the, that man who made the show, he had a hawk, 
So, season, I think it's starting. Let's see who are competing here. Um, we are starting in three minutes. ¿Qué países, Daniel? Daniel, países, Daniel, países. Please, please keep out, keep out. Estonia, Czech Okay. Okay, yellow jacket is Estonia and red jacket is I forgot it. Czech Republic. <laughs> Czech and Slovakia, both together, good friends. <laughs> they have two governments, if they can afford it, it's more money. <laughs> okay. So our streamer from Czechoslovakia, Czechia and Slovakia, is working with a roto clip round disc four blades remember from our shop yesterday let's see let's see and estonian estonian trimmer i'm not sure but seems to be a trim tech or something like that flat disc Ok, entonces el, el muchacho de Chequia y Eslovaquia, porque van juntos Chequia y Eslovaquia a la competición, lo demás parece que son dos países, 
Oye, dos gobiernos y... Hay que mantener, ¿eh? Al político hay que darle de comer. Eh... Va con un disco rotoclip de cuatro dientes redondo, mientras que el de Estonia está con un disco plano que no sé seguro si es el Trintec o el Bopa. ¿eh? Pues no los reconozco bien. Time, tiempo. Bueno, parece que han podido hacer algo razonable. Como veis, esto del tiempo ayuda mucho a que se parezca al trabajo real. Y no está nadie que quede bonito para que el juez, para que tal. No, no. Eh, lo que está claro es que si tienes una visión, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tardar poco no significa ir deprisa, ¿eh? Sino tenerlo claro, tener unos un orden de proceso, un captar toda la parte, digamos, de balances de peso simplemente a vista y rápidamente quitar donde hace falta y donde no hace falta dejar en paz. ¿Eh? So, you see, in this game, we consider it's very important having a normal time, let's say the normal time used when you are working in real work. Why? Because a good understanding of what has to be done permits to, uh, to you to work in a quiet way and being fast. We are not promoting a speeding up. We just say that if you follow a good order and working protocol in a short time, you can get the desired result, provided it is clear in your mind and you have the skills in your hands. Yo voy a decir aquí que ya un tiempo muy limitado por hacer el trabajo, pero esto no es para nosotros un objetivo de, fa, de decir al pareciador que ha de elaborar rápido. No necesita de ser rápido. Si tú sabes lo que hay de hacer, lo voy a hacer en un tiempo corto. Um, our friend William Davy has found on the next cow that has to be seen one horizontal crack. We are asking later on to the cameraman to show. Okay, bravo. Now it's time for judges. So, países aquí, sabes tú, Roger? Spain and Canada. They have a difficult cost task, these people. This particular cow, no matter we wanted to take regular cows, presents at least at front feet, I have seen the typical horizontal cracks, horizontal fissures that make not easy job on trimming. I am looking whether in the hang feet also they are. I'm asking to the camera. Eh, cámara, cámara, necesito que me hagas una toma en la que se vea, perdona. Baja, baja una pata, baja esa pata. 
Ok. Se tiene que ver esta raja de aquí. Esta. Vale. You see the crack? No apparent crack at the hind feet, so only cracks at the front feet. Do you agree that uh, when we find cracks all around four feet is way more, mostly related to a systemic problem, as could be an acute mastitis, or even I could see working in Saudi Arabia there, they had to vaccinate against, against foot and mouth disease, and after this vaccination, one of the uh, collateral effects is that uh, you can see more than usual of these cracks. It's also a systemic problem, no? Eh, comento que esas fisuras horizontales, eh, en general, creemos o parece que están bastante relacionadas cuando están al menos en las cuatro patas a un problema sistémico, que puede ser una mastitis muy aguda, que la vaca al estar en una situación de estrés extremo deja de producir faneros y empieza a producir después. E incluso comento que yo trabajando en Arabia Saudita, que es... Una, un sistema en el cual prácticamente no hay cojeras casi, sin embargo se encuentran más cracks de estos que los habituales debido a la vacuna de la fiebre aftosa, que allá hay que vacunar regularmente, ¿no? Que os acordáis que se llama glosopeda, enfermedad de la boca y de los pies. ¿Eh? Entonces, cuando se vacuna, suelen aparecer algo más de ese tipo de fisuras que son una cabronada para recortar. ¿eh? Es un problema... No le velo, no le velo para hacer el pareggio, porque tú has de cuatro pies de afectarte, y si la afectación es muy grande, eh, puede ser que tú vas a hacer mal a la muca. Bueno. Van. Vamos por el segundo round, a ver cómo resuelve Canadá, que le toca la pata delantera la fisura horizontal. How does Canada solve his horizontal fissure? Okay. Even though this cow had not a very high quality horn 
at the front feet is not clearly noticeable that these horizontal cracks have affected the wall close to the sole area, so the risk is very much minimized. Lo que se ha visto en el recorte de Jamie es que esas fisuras horizontales, una vez recortadas, no eran para tanto, ¿no? Realmente en la zona de la línea blanca de la unión, la pared, pues no se veía que afectara mucho la forma del pie. Bueno, aquí tenemos al representante español. Miguel Indurain, Tour de France. O viene Rafa Nadal, tenista. Si veis ahora de la cámara, aquí se ve parte de la fisura de la fisura horizontal que aquí en esta pezuña, en este recorte, sí que llega hasta la zona inferior. Ahí es una decisión a tomar. O la eliminas para evitar que eso se enganche en algún lado, se arranque y pueda, como ayer alguien comentó, en algún, creo que Richard Turet en alguna charla, en su charla, cómo puede llegar, llegar a producir una ulceración en la punta, ¿no? porque se arranca en cuyo caso habría que ir siempre con la máquina en esta dirección, nunca en la otra, porque puedes tú provocar la rotura con la propia amoladora, ¿no? So, we see at the front right foot, we can see, we have seen in the uh, screen, I, I don't know if you have noticed, that the horizontal fissure that was in both front feet was arriving and thin down and was the touched hole. Uh, letting it untouched, of course, leaves to you to the risk that this can hurt with some place and get broken. But if you decide to trim it, you must always drive your grinder from inside to outside because if you do the opposite, you risk to cause yourself the damage to get it broken. And then it can get damage inside just at the... At the link between the wall and the Korean, and you create the problem, no? So always with horizontal features, we must be careful. <laughs> Referees are finishing their work. Also, we ask the referees, we ask the referees to be fast for the spectacle, as well as that also referees must know whether they like or not in short time. I, we do not think that hoof trimming is about removing this much long, this many long, but it's something more or less. These are cows, are not precision equipment, and of course, Always careful, do not over trim. It's much better trimming less than trimming much. Eh? Must be humble. In the prior season, the first cow by one of the concurrents, he got disqualified because he over trimmed and the cow got a block. We wouldn't like this happen. Not in the competition, not in our labor, in the work time. Because at the end, we try to imitate what is our work in this competition, okay? The aim of the competition, of course, is winning the gold claw. Pure gold, massive gold. But really, what is the real aim? We can compare with other people do with what we do see how the trimming is being more or less quite similar and regular among countries or not. No? My understanding is yes, before there were bigger differences, and now no matter which country more or less trim the same way, compare, compare with what you do, 
So let's say it's a self-training, no? This is the real objective of this season. And of course, enjoy, make fun, and if possible, get your cup. <laughs> A ver qué países son estos, Daniel. Países. Países, Italia contra Argentina. Colores. Italia. Italia amarillo, Argentina. Ok. And now in this table, Italy in yellow, Argentina in red. Italia amarillo contra Argentina rojo. Señores, dos países muy próximos. En Italia hablan español con acento argentino, perdón, con acento italiano. O hablan italiano con acento español, no, más bien lo primero. Think that Italy and Spain are, uh, and Argentina are very close countries. Maybe for you English speaking, you think, you think they speak Spanish, but they speak Spanish with Italian accent Argentina. And uh, many Argentinian people have Italian names and they are reputed in making very good pasta also. So it's normal they compete together. <laughs> so in this second cow, you can see before starting even, that is a very Regular, normal looking claw. Uh, it's a claw we could even consider whether it pays trimming or not. But in this case, we try to choose this kind of clothes, of clothes to make more equal the work done by everybody. But of course, cows are cows and we get more or less some variety. Front feet are quite similar, quite regular. Let's see hind feet. Hind feet also are very, very well shaped, very similar. Have a look to the heels, they are fully healthy. So my wonder is, in real life, does it pay trimming this? Or is the cow okay as it is? And we are just disturbing her because are, she's not making milk. So to answer this question is, provided we have to trim, that something happens, and also we make our living from these cows that do not need. Try not to, try to touch by not touching. No? <laughs> and get your pay, you get your money, otherwise farmer, at least the farmers I know are not much willing to pay. Entonces, fijaros en la, en la pezuña trasera de esta vaca. Realmente antes de recortar estaba muy bien. Es una pezuña muy normal. ¿Realmente se paga el recorte? Una vez que está en el potro ya sabemos que tenemos que recortarla, si no, no cobras. Entonces, otra gente dice que cobran solo por chicken, pero realmente de momento todavía no está la mentalidad ahí. Entonces es el arte de cortar sin cortar. ¿no? Pero eso influye también en el recorte dentro de que se podrá ver la técnica que aplican y siempre con cuidado de no pasarte, ¿no? Y más en una vaca de estas, porque... Okay, so our Argentina and Italian workers have finished. Now it's time to referees. 
to judge it. Y el próximo, que son qué países, a ver, Daniel, nuestros países. Para otra vez, para otra vez haremos ya. Muy bien, para todos. Esto es que te tenemos al mar. Tengo paracetamol, ¿eh? No. Eh, ya, Inglaterra contra Austria. ¿Son los últimos? Son los últimos. Ok, so, our last classification round are Brexiters against Austria. UK, Austria. Yeah. They, are, they are working on this table. Ahora la dinámica es, acaban los jueces, se suma todo, se toma pues un 10 minutos, lo que sea que cueste. Cuatro a la final. No, pero para sacar esos cuatro hay que sumar todo. Ver, ya hay que sumar, está, ahí con un poco. Ya está casi sí, hecho. O sea que casi en tiempo real tenemos la final. Sin embargo, la final no habrá que hacerla hasta que se movilicen los que están ahora comiendo. ¿no? Que vengan. Entonces eso pues ya. Un cuarto de hora Exactamente. Un poco mientras van viniendo y a la vez, supongo ya. A mí me han dicho que entretenga a la gente y muy bien, ya me han dicho los sospechos con lo bajo y dicen muy bien, tú hablas todos los idiomas, digo, y mucho. Tú sabes que paz, el día a día te consume. Sí. Entonces yo esto, muy buena idea, esto le dije a Daniel, oye, ¿por qué no retomamos lo de los concursos? ¿Te acordáis cuando empezamos que hacíamos sí. ahí con los corderos los y tal? Hasta que una vez vinieron los franceses y nos barrieron los hijos de puta. Antes habían ganado estos y tal, ¿no? Y vinieron dos franceses del multiservicio, vi un trabajo súper esquemático en un momento. No hubo más remedio que, que mandábamos el premio afuera. No sabes ese contar, digo, hombre, aquí lo bonito es el... Pero a la vez te picas y dices, hostia, ¿por qué voy a ganar? Y la gente con lo de... Había uno que era la pequeña de oro. El, 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 el polaco me decía, hostia, qué adrenalina, me decía. <risa> Okay. So our is our last cow in the classification round. Then we probably have a few minutes uh, for time to counting what the referees have achieved to make to let time to the people that are already in, uh, yet in the restaurant to come here. And then we start the final round. Again, again, this is a, let's say, easy to trim cow, a cow that has a very normal appearance before trimming. Um, so little work on it. De nuevo, ya se ve que esta es una vaca pues bastante normal de aspecto, una vaca con una forma bastante normal en la cual se supone pues que es un trabajo muy básico y sencillo. Incluso las pezuñas delanteras que en las vacas estabuladas con tanta frecuencia se retuercen hacia adelante, en este caso está muy normalita, ¿no? Even, even front feet, you can see that inner claw and uh, outer claw are very similar both. There is no twisting of it, even though being confined animals, ¿no? So I presume these people have a not uh, very difficult work.
So Austria red, Austria yellow, UK red. No, uh, trim tech. Okay. So UK got a trim tech wheel. I think it's very popular, no, in UK. Bopa. Ah, Bopa. What is the most popular wheel in, in UK? Bopa. It's, it's good. It's good. It's a Bopa wheel. No, más te digo, lo que sí que puede ocurrir es que cuando tú metes masivamente las vacas al secado, que ya en avanzadas estaciones, incluso en, vaca, en preparto, pues algunas adelante uno de los días. Ah, bueno, eso sí, 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 sí. sí. Más. Pero... Es más fácil que puedas tener una reabsorción embrionaria y no te quieres por un estrés sí, sí. que un tema de estos. Entonces, típicamente, a mí me ha tocado trabajar con esto y me ha trabajado con mesas de volteo porque me bueno, ha México lo que tocaba, ¿no? Yo sé trabajar mejor con esto, pero oh, también he enseñado a todos. En los sitios que son de mesa de volteo dicen que las vacas que van en mesa vertical abortan. Y en los sitios que son mesa vertical te dicen lo mismo. En realidad, con un manejo normal no abortan. Yo me acuerdo cuando tuve mi... Ahora ya hemos acabado con todos los países. Ahora vamos a contar quiénes son los cuatro. Y dos y media. Entonces. La, primer, la sesión clasificatoria ha terminado y aproximadamente a las dos y media será la gran final. Como no sé qué hora es ahora, pues... Tres y media, tres y media. Ah, tres y media, tres y media. So, the classification round is over and uh, about, uh, at about 3.30 starts the final four between the winners that are classified here. Tuvimos unas instalaciones que estábamos con el potro, con todo hundido así, y cometimos el error, pues ya que habíamos ido y trabajando. Entonces estaba Ángel Revilla, de jefe de aquello, que era el chico de la Estuvo luego el Pfizer y tal y cual. Tanto Ángel como yo, en vez de decir, oye, ya se ha dado el día. Claro que tuvimos varios abortos, pero no era para foto, era para foto. O sea, le faltaba esa saca por ver las rocas, ¿no? O lo mismo, pues cuando hay esos días de calor bestial en verano, pues nosotros, por ejemplo, las rajas que tenemos ya en programa, pues se va hasta por la mañana a las 5 hasta las 9, claro, te metas, si no te das de calor de estrés, porque te abortas la vaca, se te muere el fácil. Alguno muere de golpe de calor, por ahí también. A nuestro socio de Andalucía le dio el año pasado un día golpe de calor. Está gordo. Es un día de carga para Andalucía porque fue, fue. Un día se fue malo. Las vacas igual.
igual, porque imaginar, ¿no? Pero tienes que sumarse al club de dentro. Por la mesa en sí, da igual, porque es una cosa muy mal diseñada y las personas ahí. La experiencia es que no. ¿Tú dónde estás ubicado? No, vale. que no os quedéis a ver aquí la emoción. Ya, no, bueno, pues buen viaje y oye, ya, no, hasta gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nos iremos viendo, ¿no? Venga, muchas gracias. Pues nada, buen viaje, hasta luego. ¿Y a, eh, I let you know that we already have the winners that are getting to the final four. We maintain the motion until the cameraman comes. Ya tenemos finalistas, señores. Vamos a esperar a que llegue el cámara. No, se ha ido a mear.
Okay, so now we are improvising to be objective at the final. So the organization committee has decided the following. Judges are maintaining a side, trimmers are trimming, but when judges are judging, they don't know what they are judging. They just see, they just see the foot, not the process. And every judge, no, all the judges are selecting one. So the one who gets the maximum points is the winner, and the next one is the second one. Then uh, I probably am interviewing randomly some of the judges just to know what has been, had been his criteria to get to the solution he decided, no? Entonces, El procedimiento va a ser el siguiente. A los jueces los vamos a mandar fuera. No van a ver quién hace qué. Y van a tener que juzgar a ciegas el trabajo sin saber quién lo ha hecho para evitar tendencias no deseables. Eh, entonces, el que saque más puntos se llevará la pezuña de oro y el segundo un diploma. So, y los cuatro finalistas son UK, go, please let come UK represented. You can see. UK people, even though you left us with Brexit, I know you drank a lot of beer. Then the pubs got out of beer. We can accept it and we agree with you. Okay, next. Canada. Our Canadian participant. Okay, number three. Number three is France. Allez les bleus! And the final one is Spain. Wow. La Roja. <laughs> a la vez. Bueno, no, para la... Espera, harán un... Dos y dos. Entonces seguiremos el mismo método que antes. Dos cortarán en un potro mientras se carga el otro. No van a hacer todos a la vez para que el cámara pueda filmar. Pasarán los jueces, pero esta vez a ciegas, sin ver lo que han hecho, y juzgarán. ¿Eh? So now, like before, in the classificatory rounds, we are putting cows, charging cows, both crushers in one side. Two are working, two are waiting, and the judges are sent out. Two. 
Pero tienes, tienes, que, tienes, que, mandar a, tienes que mandar a los jueces fuera, lo primero, antes que no se van a enterar por eso. No, van a estar mirando, hacia, van a estar ahí al fondo y no pueden ni mirar hacia allá. Vale. Pues mandamos a los jueces ya. Okay. Dile que no pueden participar. Ah, bueno, sí. Los referees, ¿no? Sí. So, please, referees. All the referees once have taken the pictures should get there and look to the mountain. Watch to the mountain during the work. <laughs> <laughs> Who's the mountain? <risa> bueno, empieza a llover. La suele ser, a ver. Daniel, está empezando a llover, ¿eh? Ok, empieza a llover hoy también, así que igual vamos a darle marcha al tema. Daniel, ¿cuándo fue? Steve Paul es juez. ¿Dónde están los jueces? Lori. Please, referees, please come along. Referees, referees. All the referees, go. Fuera referees. A ciega. Ya, era medio, era medio. Más es tropo complicado. Tropo complicado. Más bien, pues sí. Daniel. Está empezando a llover. Yo creo que habría que ya. This is the raining, so go ahead. Daniel, está empezando a llover. Venga, vamos a aquí la tele. Ah, no, no. Es la única que está estudiando un poco de agua que le caiga. Si no, si empieza a llover más, le quitamos. Sí, Miguel. Vamos a empezar. Sí, sí, sí. Vamos a empezar. Eso, ahora no voy a decir. No voy a decir para que ni se enteren ellos. Venga. So, participants are starting. You can see the countries in the back. I'm not telling you for not giving information to the referees. So you know these and these are there. And they're trimming now, okay? Venga. Okay, okay. No, 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 no. 
Si tu fais comme on nous l'a aussi, là, tu sais, 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 tu alors tu commences par ce signe, non Et lui commence par cela. Ça marche Allez, eh hey. Non, 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 No, same time, no, no. All same time, no, because of the camera. Right, right, sir. Camera has no time. Bueno, a ver, empiezan estos dos señores aquí, que porque llueve. Como llueve, que acaben antes. Señor uno y señor dos. Mr. One and Mr. Two are competing. I think you all know which countries are, but we don't tell. Quieres cambiar porque es España, como es España donde sí, hay. Porque no hay... no le da ventaja aquí yo pensé que en
On est ici pour s'amuser. Oui, oui, on s'amuse, c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas, pas grave, après j'ai rien fait, il a rien fait. Il n'a pas d'avantage. Non, non, non. non. Ah, il commence à changer la base. Mais non, non, c'est bon. Je suis fasciné. Ouais, non, non. <rire> on y va. Ok. There was some small disturbance because of a mistaken organization. One of the participants started a little before. He has a stop, but we have considered since he did almost nothing, we look another way because changing the cow is a problem. So everything continues to continue comme avant. Eh? Sunny country. So the next team, el próximo grupo, le dernier groupe a travaillé et en chantier. Dès qu'ils finissent, les juges vont tourner autour, ils vont se mouiller un peu. C'est ce qu'il y a, cette profession de juge. De temps en temps, tu te mouilles. So, when these two guys get over, judges are turning around and making the final decision. They probably get wet. So think about getting to this difficult profession of getting a referee of competitions. You can get wet.
bien mariconeada. Sí, sí. Ok. Thank you very much to participants. Let's see. Eh, ahora ya. No, no, no. Vamos a subir las patas. Venga, subir patas y